，谁在那儿？公主，是我，李雄。你这睡觉怎么也不好好穿衣服，小心着凉了呀。哦，李雄啊。好了，你可以转过来了。你来的正好，我正好要跟你商量件事儿。你知道吗？华寿族有人要杀我。什么？公主，你没事吧？没事儿倒没事儿，奎门狼把我救下来了。他说会去调查刺客的事，但是我并不关心这些，我只想回家。可是，我们也不能这么干等着。我想逃也逃不掉，可恶的奎门狼居然把我禁足了。大王这么做，也只是担心你的安危嘛。但要是刺客再来，我只能等死啊！不会的，啊？我是你的隐卫，我会守着你。哦。公主，你的脖子……哦，没事。我给你上点药吧。好啊。疼吗？一定要告诉我。来打扰你的，有有话好好说。既然如此，我我给你拼啊！你们别过来啊！警告你们你说你跟主王妃到底结了什么仇怨？他要这般对你呢？我也不知道，这件事情我也没有想明白。那天，公主的状态很奇怪，好像变了一个人似的。李侍卫，我来找春儿姑娘。哦，好。你是？春儿姑娘，我是大王身边新来的李侍卫，我相信，推你下井的人绝不是公主，你可否，把详细的经过和我说一说
。好，那你先请坐。其实那天的事情，我也没有太想明白。公主她明明不会武功，可是那个人的武功好像很强。我从来都没有见过他那个样子，就在外面。要不我现在带你去看看。好。那天就是在这里。当时我从井里打了水，然后我提起水桶一转身，对，公主就是站在你现在这个位置。我很奇怪，公主们为什么会出现在这儿？是公主啊，这一大早您在这儿干嘛呀？可是公主什么都没说，她直接就一掌拍在我的胸口上。就直接把我拍在这个井里了。嗯嗯，你们这些蛇虫鼠蚁们，本公主才不怕你们呢！见一个杀一个，来一顿我杀一双！别过来，别过来，别过来！啊，我错了，我错了，给我一句好安稳！别过来，求你们饶大好不好？求求你们了！公主，你怎么了？你没事吧？李兄，你刚去哪儿了？我刚刚肚子疼，半路出宫去了。公主莫怪。关键时刻掉链子，这可不像在大夏时候。公主恕罪，毕竟人有三急，属下失职，让公主受苦了。算了算了。你能找到这儿来，想必也知道发生什么事。公主，你实在不该主动要求来这儿啊！你不在现场不知道，今天这个奎木狼还挺仗义的。我自小在宫中长大，我知道一方之主也会有许多的不得已。他这么帮我，我也不能让他失去民心啊。可是我没想到。这个天牢真的不是人待的地方，我真的快后悔死了。公主，你放心，我一定会救你出去的。我这次来，就是有线索要告诉你。什么线索？其实是奎木狼找到的，不过他怕他过来会再引起众怒，所以让我来告诉你。他怀疑，这次行刺春儿的人，与那次行刺公主的是同一个人。奎木狼在调查此事。他们花兽族人有变色龙血脉之人，善于易容之术。大王怀疑，此人就是用这种方法来假扮了你。这样，你帮我告诉奎木狼，我要亲自洗脱冤屈。啊？你再帮我告诉他，我来到花兽以后，平白无故的下狱，洗冤了以后，他必须得答应我一件事情作为补偿。那你想？奎木狼答应你什么事儿？放我回家。公主觉得可能吗？那，那就解禁足令。都什么时候了，公主，你还在想这些事儿？那当然了，我每天都在琢磨着怎么回大夏呢。如果这禁足令不解，我连门都出不去。过来，过来，过来，过来，过来，过来！你去告诉奎木狼，我们必须得这么做。